αγαπημένοι μου κατοικοί δύο γονεί, στο σημερινό βιντεάκι θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είναι η στήρωση του κατοικιδίου σα. Πάμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε αν έχετε θηλυκό ή αρσενικό ζωάκι. Και στι δύο περιπτώσει, εγώ σα προτείνω να το στηρώσετε. Διότι θα προλάβετε κάποιε ασθένειε. Παράδειγμα, στα θηλυκά, ο καρκίνο του μαστού και ο καρκίνο των οθικών έχει αποδειχθεί ότι αν δεν το στηρώσετε το ζωάκι σα, οι πιθανότητε είναι τεράστιε να βγάλει καρκίνο δυστυχώ. Όσον αφορά τα αρσενικά, αν δεν τα στηρώσετε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλουν καρκίνο του όρχη ή προστάτη. Αυτό είναι το κεφάλαιο τη υγεία του ζώου. Τώρα, αν στηρώσετε το ζωάκι σα, σίγουρα καθημερινά θα διευκολύνει αυτό και εσά. Στα θηλυκά, λοιπόν, δεν θα βλέπετε κοιλίδε αίματο τη περίοδου που αδιαθετεί. Όσον αφορά τα αρσενικά σκυλάκια, επειδή έχουν την τάση όπου κατουράνε να αφήνουν και τη μυρωδιά του για να μαζεύονται τα θηλυκά, αυτό δεν θα υπάρχει και έτσι θα είναι πιο ξεκούρε τη βόλτα σα. Σίγουρα πάρα πολύ θα φοβόσαστε να κάνετε τη στήρωση. Να ξέρετε, είναι απόλυτα λογικό και εγώ όταν αποφάσισα να στηρώσω το δικό μου κατοικίδιο. Είχα ένα φόβο. Κανεί δεν θέλει να μπει στη διαδικασία του χειρουργείου. Όλοι φοβούνται το χειρουργείο. Αλλά σα βεβαιώνω ότι είναι χειρουργείο ρουτίνα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέσα σε δύο ώρε θα έχει επανέλθει το ζωάκι σα και θα το πάρετε και σπίτι. Μετά η οδηγία του κτηνιάτρου θα είναι να το προσέχετε κάποιε μέρε, να προσέχετε τι το ταζετε. Σίγουρα σε κάποια σημεία στα οποία έχει γίνει το χειρουργείο θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Πώ πιάνετε το ζωάκι σα, που ξαπλώνει. Να ξαπλώνει πάντα σε καθαρό μέρο. Να το καθαρίζετε καθημερινά και όλα θα πάνε καλά. Με το χειρουργείο να μην φοβόσαστε ούτε ένα τα εκατό. Ένα μύθο που υπάρχει γύρω από τη στήρωση και θα ήθελα να το λύσουμε σήμερα είναι ότι θα παχύνει το ζώο μου μετά τη στήρωση. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το ζωάκι θα παχύνει μόνο αν συνεχίζετε να το ταζετε με τον ίδιο τρόπο όπω πριν από τη στήρωση ή αν το ταζετε ακόμα πιο πολύ διότι έχει χειρουργηθεί και να λίγο του δώσετε κάποια λιχουδίτσα. Ο σωστό τρόπο είναι να μειώσετε την ποσότητα τη τροφή. Και έχουν βγει τα τελευταία χρόνια και κάποιε ειδικέ διατροφέ για στηρωμένα ζωάκια, οι οποίε θα βοηθήσουν να διατηρήσετε το βάρο του. Για όλου εσά που υποστηρίζετε ότι έχετε μια καθαρό μοιράτσα και ίσω θα θέλετε να ζευγαρώσετε το σκυλάκι σα και να βγάλετε σκυλάκια, να πω ότι καλύτερα να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, διότι η εκτροφή δεν είναι εύκολο πράγμα. Η εκτροφή είναι ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο έχει και κάποιε ευθύνε. Ο εμβολιασμό, η διατροφή των ζώων, το μεγάλωμα του κουταβιού πριν να γίνει δύο μηνών, πριν τον απογαλακτισμό δηλαδή, δεν είναι κάτι εύκολο. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Για όλου του υπόλοιπου, οι οποίοι τελικά θα στηρώσετε το ζωάκι σα, να είστε σίγουροι ότι η υγεία του θα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Και τέλο, να κλείσω, απευθύνομαι σε εσά, οι οποίοι θεωρείτε ότι επεμβαίνει ο άνθρωπο στη φύση, να πω ότι. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτω, να ξέρετε ότι θα μειώνονται τα δέσποτα, διότι οι εγκυμοσύνε, οι ανεπιθύμητε είναι πάρα πολλέ, ειδικά όταν τα ζώα μένουν σε κάποια αυλή. Γι' αυτό προτείνω και σε εσά να συστήνετε σε όλου του γύρω σα με κατοικίδια να στηρώσουν το κατοικίδιό του για του λόγου που είπαμε. Και κλείσαμε το συγκεκριμένο βίντεο. Γράψτε λοιπόν τη γνώμη σα από κάτω με σχολιάκια και κάντε subscribe για να δείτε και τα επόμενα βίντεο. Bye!